സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനു മുന്നേ എന്താണ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം എന്നറിയണം ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഗിവൺ എൻ ഇൻഡിജർ എൻ ആൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറിയം ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യൂ ആൻഡ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു എം ക്യൂ പ്ലസ് ആർ വെ സീറോ ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ആർ സ്ട്രിക്ലി ലെസ് താൻ എം അതായത് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജറിന് എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഷിൻ്റെ ക്യൂ കോഷിൻ്റെ ക്യൂവും റിമൈൻഡർ ആറും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നിനെ ഏത് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എം ക്യൂ പ്ലസ് ആർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും വെർ ആറിൻ്റെ റേഞ്ച് സീറോ ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ട്രിക്ലി ലെസ് താൻ എമ്മിന് തൊട്ട് താഴെ സീറോനും എമ്മിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് റിമൈൻഡറിൻ്റെ റേഞ്ച് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഷണൽ ഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത തിയറത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഈ സൈക്കിളിക് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ജി ബി എ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ നമ്മളതിൻ്റെ ഏതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് എച്ച് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സൈക്ലിക് ആണ് അതാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എവറി സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഈ സൈക്ലിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ലെറ്റ് ജി ബി എ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ അതായത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ എ പവർ എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് അതായത് എൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജിയിലെ മൊത്തം എലമെൻസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജിയിലെ എലമെൻസ് എ എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് എക്സെട്ര ഫോമിലായിരിക്കും ആൻഡ് വി ടേക്ക് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സബ് എച്ച് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ചും സൈക്ലിക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കേസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറയുകയാണ് രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒന്ന് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഇ ആൻഡ് ജി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈ രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇഫ് എച്ച് ഈക്വൾ ടു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഇ ദൻ എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇ കാരണം സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഈ പവർ എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ആണ് സോ ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് സോ ഇഫ് ഈ ടേക്ക് എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഇ ദൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇ ഇനി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജിക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എച്ച് ഇസ് എ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ കാരണം ജി എന്താണ് സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ആണ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഇസ് ഓൾസോ സൈക്ലിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി അല്ലാതെ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി അതായത് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂ സബ് സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോലൈറ്റ് എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് ഇ ആൻഡ് എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എച്ച് സൈക്ലിക് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എച്ചിലെ എലമെൻസും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ പവർ തന്നെയായിരിക്കും സം എ പവർ എൻ എ പവർ എം ഈ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ജി എച്ചിലെ എലമെൻസും വരാം സോ സോ ലെറ്റ് എം ബി ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ സച്ച് ദാറ്റ് എ പവർ എം ബി സിക്കൾ എ പവർ എം ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അസ്യൂ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി തീരത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പോകുന്നത് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സച്ച് ദാറ്റ് എ പവർ എം ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് അതായത് എച്ചിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ പവർ ഏറ്റവും ചെറുത് വരുന്നത് എം ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എ പവർ എം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതിലുണ്ട് എച്ചിലുണ്ട് എം ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ആ എലമെൻറ്റിന് ബി എന്ന് വിളിച്ചു ലെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ പവർ എം ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ്
into a power r nadida. Any noka a power m na parina element h lender. H is the subgroup. Subgroup is the condition of the element. That is the inverse. A power m is the combination. A power m whole power q is the inverse. A power m whole power negative q is the inverse. We have already added a power n is the member. A power n is the a power n into e elementum h level. The first one is a power n alpha. A power n into a power m whole power negative q m h lenda. A power n and the lana marty read it in the a power m whole power q into a power r. A power m into a power m whole power negative q m. A power m whole power q m cancel either boy. Balance a power r belongs to h. A power r belongs to h in the vernale. R in the range in the matre veram padalo. Zero matre veram padalo. Karanam r in the range would have another zero less than or equal to r strictly less than m. Another in the power non zero on angle. At the number to choose a the m in a contradiction icon. Number to edit the h lilla. A elements in the power a tune chair the m and the choose either the panamakuda a power r belongs to h and only m in a tare m minimum chair that or element power i to the h lender at the possible ala number edit the least positive integer smallest positive integer and m and choose either the therefore r in the value nor in the zero r equal to zero and the vernale n equal to mq n equal to mq in the vernale a power n in the vernale and the recum a power m whole power q. That is alpha is equal to a power m mini anu namil b in the village chadu. A power m mini anu namil b in the village chadu. That is b power q. That is a either element alpha namil h in the kumburum. That is a either in the power i to one no. b in the power i to one no. Therefore h in the varinadu and then a cyclic group generated by b. Namil a either element h in the thalu. That is namil b in the Combination I tell them, therefore H is also cyclic. Therefore, subgroup of a cyclic group is cyclic. It's an important theorem. Move on to next theorem. The subgroup of Z under addition are precisely the groups N Z under addition for N belongs to Z. Now, we will prove that we will say that Z is a cyclic group with respect to addition. Z with respect to addition is a cyclic group. Uh, it's a cyclic group generated by 1 and a cyclic group generated by negative 1. 1 which is negative 1 which is the number of set integers in all elements in the number of set integers. Now, 2 is the number of elements in the number of set integers. 1 plus 1 is the number of set integers. 100 nor in the element in a 1 plus 1 plus our combination 1 in the math and combination lady down but to do under other well a negative one in the combination lo made down but to number of other one plus one on a two times one 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 4 times 1. That means 100 is 1 in the combination of n z. Sorry, cyclic group generated by 1 is set of all 1 power n. n belongs to z. It is n into 1. n belongs to z. If we have any value, we will have the first set. If we have any positive values, we will have the first set. If we have any negative values, we will have the first set. Therefore, we will have the first set. If we have the first set, we will have the first set. Therefore, we will have the first set. With respect to addition, set is cyclic group generated by 1 and cyclic group generated by negative 1. Now, we will prove that set under addition is subgroups of nz formula. Now, set is a cyclic group. That is the subgroup of a cyclic group. Subgroup of a cyclic group is cyclic. Now, we have a subgroup of h. That is the subgroup of h. h is also cyclic. h is a cyclic group generated by h. N nulika, which is equal to set of all n power t t belongs to z which is equal to t times n n belongs to z it is not another than that n z i to verum karna t k namali integers in the law values on a positive values and negative values on a code another other under the key motta set in a n z in the lady convert it a little bit to up on a candidate h in dengil 
ഒരു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് നീട്ടി എൻ സെഡ് ഫോം ആണ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടി ഇനി നമ്മളത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടി ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെരിഫൈ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും എൻ സെഡ് എന്ന് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഇൻവേഴ്സ് എൻ സെഡിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സെഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ നോക്കാൻ സോ വി ടേക്ക് ടു എലമെൻസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫ്രം എൻ സെഡ് അപ്പോൾ ആൽഫ എൻ്റെ ഫോം ഒരു എൻ ടൈംസ് ആറും ബീറ്റ എൻ്റെ ഫോം ഒരു എൻ ടൈംസ് എസും ആയിരിക്കും എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇനി ബീറ്റ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു മെമ്പറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബീറ്റ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എൻ എസ് ആയിരിക്കും സോ ആൽഫ ബീറ്റ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഫോമിലാണ് വരിക ബീറ്റ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മൈനസ് ബീറ്റ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ടൈംസ് ആർ മൈനസ് എസ് അതായത് എന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതും ഏതിൽ തന്നെയുണ്ട് എൻ സെറ്റിൽ തന്നെയുണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു എൻ സെറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടി ആൽഫ ബീറ്റ ഇൻവേഴ്സും എൻ സെറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ സെറ്റ് എന്താണ് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അത് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതായത് സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് എൻ സെറ്റ് ഫോമിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയും ഇനി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓർഡർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡറിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓർഡർ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഫൈനൈറ്റ് അപ്പോൾ ഓർഡർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നിക്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ജീനിയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇനി അതുപോലെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ജി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിലൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിച്ചർ എം സെച്ച് ദാറ്റ് എ പവർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റ് എ എടുത്തു എ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് എ കണ്ടു എ ഡോട്ട് എ ഡോട്ട് എ ഡോട്ട് എ കണ്ടു അതായത് എ സ്ക്വയർ കണ്ടു എ ക്യൂബ് കണ്ടു എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ നമ്മൾക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റുമായിട്ട് അത് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ പവറാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എം സച്ച് ദാറ്റ് എ പവർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ എമ്മിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിച്ചർ എം സച്ച് ദ ടേ പവർ എം ഈക്വൾ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തിയറ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിമാർക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് സൈ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ അതായത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡറും അതിലെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഓർഡറും സെയിം ആയിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓർഡർ ഓഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ജസ്റ്റ
അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റീനാ എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഏതിലെ മെമ്പറാണ് ജിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ എ എ റേസ് ടു സീറോ എ എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് എക്സെട്ര എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എൻ എലമെൻസ് കിട്ടി ജിയിൽ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു എൻ എലമെൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ഇതല്ലാതെ ഇതിലധികം വരുമോ നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലെറ്റ് എ റേസ് ടു എമ്മും ജിയിലുണ്ട് എന്ന് കരുതുക എ റേസ് ടു എം എൻ മൈ അതായത് ഇതിന് ശേഷം കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ എമ്മിന് എൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ എമ്മിന് നമുക്ക് എന്ത് എങ്ങനെയാക്കിയിട്ട് എഴുതാം എൻ ക്യൂ പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം കാരണം എൻ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ സച്ച് ദാറ്റ് എ പവർ എൻ ഈക്വൾ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ആണ് അപ്പോൾ എ പവർ എം എടുത്താൽ എമ്മിന് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ പവർ എമ്മിന് പകരം നമ്മൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എ പവർ എൻ ക്യൂ പ്ലസ് ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ പവർ എൻ ക്യൂ ഇൻ ടു എ പവർ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നോക്കുക എ പവർ എൻ ക്യൂന എ പവർ എൻ ഹോൾ പവർ ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻ ടു എ പവർ ആർ എ പവർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പവർ ക്യൂ ഇൻ ടു എ പവർ ആർ കാരണം എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എ പവർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റിൻ്റെ എത്ര പവർ എടുത്താലും ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് എ പവർ ആർ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ഈ എന്നിന് ശേഷം നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ എ പവർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്നിന് ശേഷം നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ആറിൻ്റെ റേഞ്ച് നോക്കാം സീറോ ലെസ്താൻ ഒറി ഇക്വൾ ടു ആർ സ്ട്രിക്ലി ലെസ്താൻ എൻ ആ എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഒന്നിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ആറിൻ്റെ റേഞ്ച് സീറോ മുതൽ എൻ എൻ വരെയാണ് ഐ മീൻ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയാണ് എന്നിന് താഴെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിന് ശേഷം ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജിയിലുള്ള ഈ എലമെൻറ്റിന് ഇത്രയും ഈ എൻ എലമെൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഈക്വലൻ്റായിട്ട് വരും ദ ഫോ ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മാത്രമേ എൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെൻസ് വരുള്ളൂ എന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസ് അവിടെ വരുന്നില്ല ദ ഫോ ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നതും ഓർഡർ ഓഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വലായിട്ട് വന്നു ഇനി ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഹോമോമോർഫിസത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജി ഡോട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ജി ഡാ ജി ഡാറ്റ് സ്റ്റാറ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ജി എന്ന് ജി ഡാഷിലേക്ക് ആ മാപ്പിന് ഹോമോമോർഫിസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈ ഫ്രം ജി ടു ജി ഡാഷ് ഈസ് എറ്റ് ടു ബി ഹോമോമോർഫിസം ഈ ഫൈ ഓഫ് എ ബി ഈക്വൾ ടു ഫൈ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഫൈ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്കറിയാം എ നമ്മൾ ജി എന്നെടുത്തു ബി നമ്മൾ ജി എന്നെടുത്താൽ എ ജിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എ ജി ഡാഷിലുണ്ടാവും ഫൈ ഓഫ് ബി ജി ഡാഷിലുണ്ടാവും എയും ബിയും ജിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എ ഡോട്ട് ബി ജിയിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് എ ബിയും ജി ഡാഷിൽ വരും ഇനി നോക്കുക ഫൈ ഓഫ് എയും ഫൈ ഓഫ് ബിയും ജി ഡാഷിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഫൈ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഫൈ ഓഫ് ബിയും ജി ഡാഷിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഫൈ ഓഫ് എ ബിയും ഫൈ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഫൈ ഓഫ് ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോമോർഫിസ് ആണെന്ന് പറയും ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഓൺ ടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അതായത് ഹോമോമോർഫിസത്തിന് പുറകെ ബൈജക്റ്റീവ് കൂടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ ഐസോമോർഫിസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഹോമോമോർഫിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫൈ ഓഫ് എ ബി ഈക്വൾ ടു ഫൈ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഫൈ ഓഫ് ബി ഫോർ ഓൾ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ജി സാറ്റസ് വേണം അതിന് കൂടാതെ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് കൂടിയാണെങ്കിൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഹോമോമോർഫിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഐസോമോർഫിസ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹോപ്പ് യു